Mtazamaji mnamo mwezi Agosti mwaka 1914 wanajeshi wa Ufaransa waliwatupia Wajerumani makombora ya kwanza kunakiliwa kwenye historia yakiwa na vito za machozi kwenye vita vikuu vya kwanza duniani. Karne moja baadaye vito za machozi vimekuwa silaha ya kawaida duniani inayotumika na polisi kukabiliana na waandamanaji. Mwana habari wetu Mark na Maso anaangazia historia ya vifaa hivi vinavyotoza machozi wanaokumbana navyo. Wakazi wa mijini nchini Kenya siku za karibuni wamekumbana na hata kuizoea gesi kali ya vito za machozi hususan wakati wa maandamano. Moshi wake mweupe lakini mzito ni kero hata kuandamanaji sugu. Lakini vito za machozi vilitoka wapi? Kisa cha kwanza ulimwenguni cha matumizi ya vito za machozi kilinakiliwa Agosti 1914 wakati wa vita vya kwanza vikuu duniani. Ufaransa ilikuwa ikikabiliana na Ujerumani kwenye vita vya mpaka. Wakati huo madhumuni ya vito za machozi yalikuwa kuwafurusha maadui kutoka maficho yao na kuwaangamiza. Lakini nyakati za sasa matumizi yake yamehamishwa kutoka vitani hadi kwenye makabiliano ya polisi kuwatawanya waandamanaji mitaani. Kama hataki kutupatia tia gas, watupe tujilipue. Patia gas kuna au lete mbamu. Tunataka tia gas. Miongoni mwa gesi zinazotumika zaidi ni ya clorobenzaldin ama gesi ya CS na oleum capsicum au mafuta ya pilipili. Mchanganyiko huu si wa gesi kwa kawaida lakini huchanganywa na gesi ili kuutawanya. Gesi hii hufanya kazi kwa kusababisha mwasho kwenye njia ya kupitisha hewa na kamasi, kooni, puani na machoni. Athari zake zingine zikiwa muathiriwa aweza kukosa hewa, kushindwa kuona, kutokwa machozi, kutapika au kuwa na matatizo ya kupumua. Raia pia wamebuni mbinu zao za kujiokoa wakitumia vitambaa kuziba midomo na pua, wengine wakiosha nyuso zao kwa maji au maziwa kupunguza mwasho. Kwa karne moja iliyopita matumizi ya vito za machozi yamezua mjadala mkubwa kuhusu halali wake. Kwa mfano, mwaka 1993 mataifa ulimwenguni yalitia saini maelewano maarufu kuhusu silaha za kemikali kupiga marufuku matumizi ya vito za machozi vitani huku matumizi yake yakielekezwa katika kutawanya umati kwenye vurugu mitaani. Mark na Maswa, KTN Leo.